ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ കീടങ്ങൾ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അക്വാപോണിക്സിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കൃഷി ചെയ്യലാണ് അതായത് നമ്മുടെ പോളി ഹൗസ് പോലുള്ള ഇതിൽ അതാകുമ്പോൾ ഒരു കീടങ്ങളും അതിനകത്തേക്ക് കയറില്ല പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഇതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കീടങ്ങൾ വന്നാൽ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീടനാശിനി എന്നും മീനുകൾക്ക് ദോഷകരമാണ് മനുഷ്യർക്കും ദോഷകരമാണ് അപ്പോൾ കീടനാശിനി ഒരു കാരണവശാലും അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ രാസ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുകയേ അരുത് ജൈവ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ചെടികളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ചെടിയിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രോ ബഡിൽ വീണിട്ട് അത് നേരെ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കീടനാശിനിയും നമ്മൾ അക്വാപോണിച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മീനിനെ ബാധിക്കും മീൻ ചത്തു പോകും ഒറ്റ ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മീൻ ചത്തു പോകും അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും കീട ജൈവ കീടനാശിനി രാസ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കരുത് അഥവാ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ജൈവ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുക അതും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇലയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വീഴാത്ത രീതിയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വെള്ളീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ഫ്ലൈ അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഇലപ്പേൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പയറൊക്കെ നടുമ്പോഴേക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ജീവി കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ അതിനെ ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്തായാലും രാസ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉള്ളൂ അതും സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജൈവ കീടനാശിനി ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറ്റി ഗ്രോബഡിൽ വീണാൽ ഇത് നേരെ ടാങ്കിലെത്തും ഫിഷ് ടാങ്കിലെത്തും ഫിഷിന് ദോഷകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കല്ലിൻ്റെ എല്ലാം നനവുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ സർഫസിൽ കുറേ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അവരാണ് അമോണിയനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയസ് ചത്തുപോകും കീടനാശിനികൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളിവിടെ ഇലയിലെല്ലാം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന കീടനാശിനികൾ ഒരു കാരണവശാലും ഗ്രോബഡിലേക്ക് ഇറ്റി വീഴാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമോണിയ കൺവേർഷൻ നടക്കില്ല ചെടികളുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രശ്നമാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫിഷുകളുടെ ഹെൽത്ത് പ്രശ്നമാകും ഫിഷ് ചത്തുപോകും പിന്നെ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെയിലാവും അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കണം കീടത്തിലേക്കും കീടനാശിനിയിലേക്കും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് കരിമഞ്ഞലാണ് നന്നായിട്ട് വലുതായി ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി അത് കുറച്ച് ഒരു ഇത് ചീഞ്ഞു പോയി മിക്കവാറും ഇത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ചീഞ്ഞു പോയ ഭാഗം ഞാൻ മുറിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ അതിലിപ്പോടെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ ചീഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് പിന്നെ ബേസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് കളയേണ്ടി വരും പിന്നെ ഉള്ളത് തക്കാളി ആ നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി പക്ഷേ കുറച്ച് ഇത് ഞാൻ നട്ടൊരു ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് കൂടി പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രോ ബഡിൽ ഈ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്രോ ബഡ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാണും അതിനകത്ത് രണ്ട് തക്കാളിയെ പാടും രണ്ട് തക്കാളിയുടെ മരയെ പാടുന്നു അതിൽ കൂടുതലായാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീടങ്ങൾ അധികം വരും കണ്ടോ വെള്ളിച്ച പറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ആ മരുന്നെല്ലാം അടിച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജൈവ കീടനാശിനി പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കൺട്രോളായി നിൽക്കുന്നത് മറ്റേത് ഇങ്ങനെ അനക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പടവലം ഇതാ ഇവിടെ പടവലം കണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ പടവലം
പിന്നെ മിൻറ്റ് ഇവിടെയും മിൻറ്റ് നിൽപ്പുണ്ട് നല്ല പോലെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കീടനാശിനികളൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അത് മറക്കണ്ട ഇതാണ് വെള്ളീച്ച കേട്ടോ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അത് നമ്മൾ അനക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറന്നു പോകും ഇത് ഈ ഫംഗസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുക ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലാണ് ശരിക്കും അത് ഇലപ്പേൻ്റെ മുട്ടയും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കീടങ്ങൾ ഒതുക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഉറുമ്പുകൾ ഇത് ചെറിയ ഉറുമ്പണിയവന്മാർ വന്നിട്ട് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് തിന്നുകൾ അതും ഒരു വഴിയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പുളിയുറുമ്പില്ലേ പുളിയുറുമ്പും ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം ഈ മാവിനൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാവിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പച്ചക്കറികളുടെ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഈ മീൻ മുറിച്ചതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെറുതായിട്ട് ലേശം തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുവമാർ വരും ഈ പുളിയുറുമ്പ് വന്നിട്ട് അതും തിന്നും ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇതുപോലുള്ള ഷട്ടപഥങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് ഈ കീടങ്ങളൊക്കെ തിന്നിട്ട് പോകും അപ്പം അതൊരു നല്ലൊരു വഴിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കീടങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ് ഈ ഉറുമ്പുകൾ അപ്പം ഇത് മാറി വന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മുഴുവൻ തിന്ന് തീർക്കും എന്നിട്ട് ഇവരങ്ങ് പോയിക്കോളും നമുക്കൊരു ദോഷമില്ല കീടനാശിനിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഈ പയറിലെല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ആ ഇലപ്പേന ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പൊടി മാത്രമേ പെരുപ്പുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് പോയി കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതെല്ലാം വേണ്ട ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ പോകാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ അല്ല ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ പോകാനുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഓരോ കൂമ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അത് പോയ കൂമ്പ് ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ പോയതാണ് അത് ഇതൊക്കെ നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം പോയി ഇപ്പോൾ പോയി വരണ കണക്കാണെന്ന് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിച്ചയാണ് അപ്പം അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ ഈ ജൈവ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക പല പല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പല പല ബ്രാൻഡഡ് അല്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താ മറ്റേ കിരിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരേ സാധനം തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഈ കീടങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ജനറേഷന് ഒരു ഈ ഈ കീടനാശിനി ഈ ജൈവ കീടനാശിനി അടിച്ചാൽ ഏൽക്കുകയില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കീടനാശിനി ഇപ്പോൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ആഴ്ചയിൽ ഒരെണ്ണം അടിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ അടിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരെണ്ണം തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഇത് കുറച്ച് കുറയും പിന്നെ അങ്ങനെ കൂടി വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളീച്ചേനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുണ്ട് പിന്നെ പാൽക്കായം പാൽക്കായം എന്ന് പറയുന്നു ഈ അങ്ങാടി മരുന്ന് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കായത്തിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഇതാണ് പാൽക്കായം മരുന്നിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആ പാൽക്കായമാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ള കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാൽക്കായം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്പലൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് വേണ്ട ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു രൂക്ഷമാണുള്ളത് നമ്മുടെ കായത്തിനേക്കാൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്മെല്ല് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ കീടങ്ങൾ ഇത് ഈ ജൈവ കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും കീടങ്ങൾ ചത്തുപോവില്ല അത് ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാൽക്കായം ആണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച സാധനം അപ്പം ഇതൊരു റിപ്പലൻ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ സ്മെല്ല് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കീടങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോകും പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈറ്റ് ഫ്ലൈ പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒ
അതുപോലെ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒരു പത്ത് എം എൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ നഴ്സറികളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇതൊരു ഓർഗാനിക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേപ്പെണ്ണ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു മിക്സാണ് ഈ ഫോമില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാൽക്കായ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് തന്നിട്ട് പാൽക്കായ എടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതൊരു അഞ്ച് എം എൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അടിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതടിക്കാം ഒരാഴ്ച ഇതടിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു പ്രാവശ്യം പാൽക്കായം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കൂടാതെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഒരു ഐറ്റം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പായയുടെ കൂമ്പ് പപ്പായയുടെ കൂമ്പിൽ കൂമ്പ് പിന്നെ കാന്താരി മുളകും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു തുണി കൊണ്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ എല്ലാം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യുക അത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാറ്റിനെതിരെ നിന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യരുത് കാരണം അത് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ വന്ന് വീഴും കാന്താരി അവിടെ നല്ല പോച്ചിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാറ്റിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് കിരിയാത്താണ് കിരിയാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുണ്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കിരിയാത്തെന്ന് പറയുന്നൊരു ചെടി ഭയങ്കര കയ്പ്പാണ് അതും ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ അത് മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത മിക്സിയിൽ വേണം കേട്ടോ അത് അടിക്കാനായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും ഭയങ്കര കയ്പ്പാണ് ചിലപ്പോൾ അത് മിക്സിയിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് വല്ല കയ്പ്പ് അത് സ്പ്രേ നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിച്ച് അതും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഭയങ്കര കയ്പ്പാണ് അതും അപ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ച ഇതുപോലെ ഓരോന്നിങ്ങനെ മാറി മാറി ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ കിടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം നമുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും ഇതാണ് കിരിയാത്ത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് ഭയങ്കര കയ്പ്പാണ് നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് പിള്ളേർ കൈയൊക്കെ വായിൽ വെച്ചു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എടുത്ത് കയ്യിൽ തൂത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിള്ളേർ കൈ വായിൽ വയ്ക്കില്ല അമ്മാതിരി കയ്പ്പാണ് അപ്പം ഈ സാധനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം അരിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ കിടങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ കിരിയാത്ത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സ